Hallo ihr da draußen, heute habe ich nur ein kurzes Video für euch, aber ich hoffe es interessiert euch und ihr freut euch. Und zwar habe ich beim DM Beauty Academy Spiel mitgemacht, Spiel, beim Beauty Academy Gewinnspiel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, und zwar gab es, oder es gibt von She Style Zone, das ist eine österreichische Marke, die es bei DM gibt, ähm, da habe ich so einen Newsletter bekommen mit den neuen Herbstlooks, also den neuen Herbsttrends, und da hatte man die Möglichkeit, bei seinem Gewinnspiel mitzumachen, und ich habe ein paar Produkte von She Style Zone zugeschickt bekommen, und dabei handelt es sich um einen der Top-Farbtrends des Visagisten Sergei Bendetta. Ja, und ich dachte, ich mache das mal so mit euch auf und schaue mir das mal an. Also, ich fand das total niedlich, dass es so verpackt ist, muss ich schon mal sagen. Finde ich super niedlich. Ja. Als erstes sind mir zwei Nagellacke aufgefallen. Einmal... In einem Dunkelblau und einmal in einem so Petrol. Ja, ich würde Petrol dazu sagen. Nail Polish Quick Dry in Wow Farben. Was mir an den Produkten negativ auffällt, ist, dass sie nur eine Nummer haben und keinen Farbnamen. Ich finde das immer ganz nett und... Irgendwie, bei mir regt das zum Kauf an, wenn das Produkt einen netten Farbnamen hat, aber die haben eben nur Nummern und zwei einmal 200. Und zwar einmal 285 und einmal 295. Das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Dunkelblau. Und eben, das ist so ein Petrol Türkis. Dann ist ein Lipgloss drinnen, ein Volume Lipgloss in der Farbe. Hier kann ich überhaupt nicht herausfinden, was die Farbe ist. Keine Ahnung. Also, liebes She Style Zone Team, lasst euch da doch mal was Nettes einfallen mit den Farbbezeichnungen. Ich finde das nämlich wirklich immer super toll, wenn die irgendwie Namen haben, so wie zum Beispiel bei Catrice und bei Essence. Und diese Produkte haben dann auch einen besseren Wiedererkennungswert. Und überhaupt, wenn man öfters Schminksachen kauft, dann weiß man auch, was man zu Hause hat. Aber, also wenn das einen Namen hat, ich weiß dann zum Beispiel, ich habe Barbie Pink schon zu Hause. Und ja, und bei so Nummern, also ich kann mir das nicht merken. Ich swatch euch das mal. Hat so einen Applikator, also so einen Pinsel und sieht sehr, sehr, sehr glitzernd, glänzend aus. Aber ist eine ganz schöne Farbe. Keine Farbe, die ich mir unbedingt jetzt ähm, kaufen würde, aber oft sind es genau die, die dann super toll ausschauen auf den Lippen. So, dann war noch ein Lippenstift drinnen. Und da gefällt mir das Design super gut, muss ich sagen. Also finde ich richtig genial. Und auch, dass das hier so ein Hygienesiegel hat, finde ich auch richtig toll. Die Nummer 045 ist das. Und es ist so ein bräunliches Nude. Ich werde versuchen, den mal aufzutragen. Dann seht ihr vielleicht gleich, wie er so wirkt. Und ich merke gleich, wie es sich auftragen lässt. Mhm. Also fühlt sich ganz angenehm an auf den Lippen. Und gibt auch Farbe ab. Ich swatche ihn noch. Ich swatch ihn auch nochmal. Heute habe ich schon einen leichten Sprachfehler. Es ist schon recht spät. Ich habe auch schon gekonnt reingedatscht. Der passt sehr gut mit dem Gloss zusammen. Gefällt mir vom ersten Eindruck. Nur der Geruch ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig und es schmeckt auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also wenn ihr damit Probleme habt... Ähm, 
Habt ihr vielleicht nicht so viel Freude an dem Produkt? Also mir macht so Geruch, Geschmack eher weniger, aber nur, dass ihr gewarnt seid. Und dann trage ich jetzt gleich mal das Gloss darüber auf. Mhm, mhm. Hm. Das Gloss hat einen total minzigen Geschmack wie diese ähm, Bush Up Glosse und ich mag das, also sehr positiver Eindruck, erster Eindruck so. Glänzende Lippen XXL Volume Up Lip Gloss, also das hat sicher so einen Bush Up Effekt. Finde ich sehr cool, muss ich sagen. Das werde ich jetzt sicher auch ähm, einzeln mal testen. Wenn es euch interessiert, schreibt es in die Kommentare, dann mache ich ein Video darüber, über die Sachen. So, dann geht es weiter mit Lidschatten. Und ich weiß nicht, ob ihr She Style Zone kennt oder ob ihr das Prinzip kennt. Und zwar haben sich ähm, die Marketingleute von She Style Zone da ein total nettes Konzept einfallen lassen. Also es gab so ein Redesign, ich glaube das war letztes Jahr. Und ähm, da haben sie die Produkte so gemacht wie, ähm, ja mich erinnert das so wie an wie Tetris Steine. Also das kann man dann so, ich zeige es euch, ist zu kompliziert zu erklären. Zum Beispiel hier haben wir ein Lidschatten Quad, also mit vier Lidschatten und hier haben wir einen Einzellidschatten und man kann das so hinaufbauen und das hält auch und das ist so wie bei Inglot einfach super zum Verstauen. Man kann aber auch zum Beispiel den Lippenstift auch hier rauf tun, dann hat man das so. Ich finde das vom Prinzip her finde ich das echt super. Und auch wenn man in der Tasche die Schminksachen hat, dann fliegen sie nicht rum. Mir ist jetzt nur aufgefallen, bei dem Gloss kann man das nicht. Also das ist hier nicht kompatibel. Aber die Nagellacke dafür? Nein. Fehlalarm. Die Nagellacke sind nur, also auf die Nagellacke kann man oben was drauf tun. Aber man kann sie nicht wirklich hier so raufstecken. Also das ist wirklich eher für Lidschatten und Lippenstifte, aber von der Idee her finde ich das ganz nett. Und ja, jetzt zu den Lidschatten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte früher mal Produkte von She Style Zone, aber seit dem Redesign ähm, nicht mehr. Denn ich finde, ähm, sie sind vom Preis her doch, also sie sind auf jeden Fall mit Catrice zu vergleichen vom Preisniveau. Und ich bin da immer ein bisschen skeptisch, wenn ich nicht weiß, wie die Produkte sind, ähm, dann das Geld auszugeben überhaupt, weil ich doch viele Produkte besitze. Deshalb bin ich auch super, super froh, dass ich die jetzt testen darf. Und einmal habe ich eben hier so ein, ein Quad. Ich rede auch so viel Blödsinn, es tut mir leid. Es gibt natürlich auch Quads, aber das ist nur ein Duo, da sind nur zwei Lidschatten drinnen. Und ja, das ist so ein hellblau und ein mittelblau. Und dann habe ich hier ein wunderschönes Dunkelblau in der Farbe 035. Das swatche ich euch. Ich sage euch gleich, warum ich die anderen nicht swatche. Macht einen guten Eindruck. Hm, ja, ich glaube, das werde ich gleich herauslassen und mich damit schminken. Das ist wirklich ein sehr schönes metallisches Blau. Sieht wirklich gut aus und sind die nicht putzig, so richtig mini klein, also so wie ein Daumen kann man sagen. Sehr cool. Und dann war noch ein Kajal dabei, auch in Blau, also das war dieses, ähm, dieser Farbtrend Blau. Und ich finde ja so dunkelblaue Smoky Eyes sind so richtig toll. Vielleicht schminke ich mal ein Tutorial, wenn ihr wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Oder bei Twitter oder sonst wo. Und der Kajal sieht so aus, ähm, ist sehr weich. Und ich habe sehr empfindliche Augen, deshalb werde ich den auf jeden Fall mal auf der Wasserlinie testen. Denn ich wäre sehr begeistert, wenn ich einen finden würde aus der Drogerie, der ähm, meine Augen nicht zum Tränen bringt. Und ja, ihr habt euch sicher schon gewundert, 
warum ich das hier nicht geswatcht habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, finde es super cool, dass ich das zugeschickt bekommen habe, aber die Farben gefallen mir nicht. Also sind absolut nicht meine Farben. Das Dunkelblau finde ich richtig toll, aber die zwei würden bei mir nur rumliegen. Und da dachte ich, da ich jetzt meine 1500 Abonnenten erreicht habe und das sowieso mal ein großes Gewinnspiel machen wollte, nur es sich einfach zeitlich im Moment nicht ausgeht, ich weiß, das sagen immer alle, aber ich dachte, ich verlose euch mal eine Kleinigkeit, vielleicht freut ihr euch. Und zwar gibt es eben diesen Lidschatten, dieses Lidschatten-Duo und den Nagellack. Denn diesen Nagellack ist mir aufgefallen, ich habe den von Manhattan und die sind sich so ähnlich, dass ich keine zwei Türkis-Döne brauche. <lacht> ja. Und wenn ihr gewinnen wollt, dann ähm, schreibt mir ganz kurz in die Kommentare, ob ihr die Marke Schieß Dyson kennt. Und ähm, vielleicht, ob ihr Produkte davon habt, wie ihr die Produkte findet, ob ihr was ihr von der Preisgestaltung haltet, was ihr von der Qualität haltet. Das würde mich sehr interessieren. Und ich hoffe, ihr macht zahlreich mit und ich hoffe, ich kann bald eine glückliche Gewinnerin auslosen. Ähm ja, die weiteren Gewinnspielbedingungen stehen auf jeden Fall in der Infobox. Das Gewinnspiel läuft bis zum 29. September 2012, 0 Uhr 0. Bis dorthin solltet ihr einen Kommentar verfasst haben. Ähm, mir wäre es am liebsten, wenn jeder nur einen Kommentar verfassen würde. Und ihr müsst natürlich ein Abonnent sein, denn das Gewinnspiel soll auch für meine Abonnenten sein. Und ja, alles weitere lest ihr in der Infobox. Und ich freue mich auf eure Kommentare und sage danke fürs Zusehen. Bis bald. Tschüss.